Selamlar ben Nurgül, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim nar kabuğu nasıl kurutacağız, nelerin faydası var ve nasıl kullanacağız arkadaşlar. Yapılan araştırmalar narın kabuğunun suyuna göre daha fazla oranda değerli bileşikler içerdiği göstermektedir. Kabukta yer alan antioksidanlar meyvedekinden daha fazladır. Onun için kabuğunu atmıyoruz arkadaşlar. Evet normalinde ben bu tarifi paylaşmayacaktım ama sonrasında dediğim gibi bu kadar faydalı bir bilgiyi sizlerle paylaşmalıyım. Dediğim gibi ilk başta niyetimde bu tarifi hazırlamak yoktu. Bu nedenden dolayı e, nasıl kabuklarını temizlerken videosunu çekemedim. Ama e, story'de kısa kısa videolar paylaşmıştım instagram sayfamda. E, Kısaca şöyle sizlere anlatayım arkadaşlar. Narın kabuklarını soyduktan sonra içerisindeki o zar olan kısımlarını kesip etli olan kısımlarını kesiyoruz. Sadece bu şekilde kabuklarını ayıklıyoruz. Kabukları güzelce yıkadıktan sonra dilerseniz yağlı kağıt arasına koyup kalorifer üzerinde kurutabilirsiniz. Çok kısa sürede kuruyor. Bir gün bile sürmüyor arkadaşlar. 12-15 saat içerisinde gördüğünüz gibi kabuklar takır takır kurumuş oluyor. Evet. Kurumuş olan kabukları dilerseniz bu şekilde kavunuza koyup kapağını kapatıp saklayabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi toz haline getirebilirsiniz. Sizlere birazcık daha faydalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Narın suyu adeta ilaç gibi Sağlığımıza faydalı olduğu gibi kabukları da oldukça faydalıdır. Başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türleri için önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlamaktadır. Bunun için sizler de bu yöntemle kabuğunu kurutarak kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağız derseniz ben bu şekilde kurutmuş olduğum kabukları mikser kabıma aldım. Ve yaklaşık 10 saniyede yüksek devirde 10 seviyesinde toz haline getirdim. Sizler normal blenderden, mikserden ufaltabilirsiniz. Bu toz haline getirdiğimiz narın kabuklarını çayda kullanabiliriz arkadaşlar. Salatada toz olarak atıp lezzetlendirebiliriz. O şekilde tüketebiliriz. Yoğurdun içerisine katıp kullanabilirsiniz. Birçok alternatifte bu şifalı kabuğu tüketebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde toz haline getirdim kabukları arkadaşlar. Cam bir kavanoza koyacağım. Kapağını kapatacağım ve ister çayda ister salatada yoğurtta e, bu kabukları tüketeceğim inşallah. Şifa olur. Şimdiden yapacak olan herkese şifa olsun inşallah. O kadar çok Faydası var ki arkadaşlar Google'e yazın ve okuyun. Boğaz ağrısı ve öksürük tedavisi de kullanılıyor. Oldukça etkili olduğu söyleniliyor. Kalp rahatsızlıklarına karşı savaşıyor. İçerisinde bulunan LDL kolesterolün korunmasını sağlıyor. Dişleri koruyor. Vücudun arınmasında yardımcı oluyor. Zehirli maddelerin vücudumuzdan atılmasına destek oluyor. Kansere karşı savaş veriyor. Güneşi bloke ediyor. Saçımıza iyi geliyor. Hemorit tedavisinde kullanılıyor. Yaraların iyileşmesinde, bağırsak kurtların dökülmesinde. Buna benzer birçok arkadaşlar tarifi var. Bu şifalı kabuğu sizler de kurutup mutlaka tüketin derim. Evet. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.